유럽 최대 곡창지대인 우크라이나의 곡물 생산량은 전 세계 곡물 생산의 약 6%에 이릅니다. 빵을 주식으로 하는 중동 여러 나라는 우크라이나산 밀이 식재료의 큰 부분을 차지하는 것으로 알려졌습니다. 따라서 러시아와 전쟁으로 인해 우크라이나산 곡물 공급이 중단된다면 세계 곡물 시장에 큰 충격을 줄 것이라고 전문가들은 진단합니다. As it happens, the other major producers are South America, Brazil and Argentina. They are going through a drought situation. So these next couple months in front of us is is already in a tight corn and wheat supply situation. And if you cut off imports or disrupt those that flow of grain from a major region, that would have huge impacts. It, it, It would send prices sharply higher. 곡물 가격 상승이 이미 러시아의 셈법에 들어있다고 보는 시각도 있습니다. 우크라이나산 곡물의 가격이 오르면 러시아산 곡물로 대체하려는 나라들이 나올 것이기 때문입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 시진핑 중국 국가주석과 만나 중국이 러시아 전역의 곡물 수입을 허용하는 합의안을 이끌어낸 바 있습니다. you know, exporter in general, uh, I think that some, there, there definitely is, they definitely have capacity to, to, take, to fill in some of this, uh, some of the scarcity that could come from a Russia-Ukraine conflict. 중동 등 여러 지역에서 식량 안보 불안은 곧바로 정치 사회 불안으로 이어진다고 전문가들은 경고하고 있습니다.